Good morning students. Welcome to my channel. Nama in the video le, limit of a function talk about that kind of example discuss panna about that. In the channel le, idhar ekon subscribe panna le abhi na subscribe panna ge. Vanga class ko pula. Ipo in the video le, main na talk about that limits of a function. That is first one-sided limits. That is left and right side limit. Two limits exist. That is one-sided limits of a function. That is first definition. A function f defined on a set s containing c, d is said to approach a number l as x approaches c. What do we need to explain in a diagram? Let's explain it in a diagram. Now, f is a function. Real numbers is the same. We can define it. R to R ila, in the set venal, nama ino note panik lah. Domain and co-domain note panik tu, R to R nama define panik kerja itu teruk. Then anda function, f nama graph nama mention pun rona. Ini banding x kuri kiri, ini f of x, f of x kuri kiri dalam line. Inge, orang graph nama note panik lah. F ada f nu dia graph, curve. Nama ini berikan dah assume panik rono. Ipo ini dalam, c intro orang point perut tu, f nu dia limit. Ada nama inge pangkap rono. Seria? Now, we will fix one number here. f of x is in the line. This is the limit of f of x. How do we say it? If we choose a positive quantity, we will choose l minus epsilon. Where do we come from? Where do we exist? l plus epsilon is where we exist. This is l minus epsilon. This is l plus epsilon. Then, if we have epsilon corresponding, delta is a positive quantity. Such that, c is in the right side, c plus delta. இந்த பாய்ந்து நாம் மார்ப் பண்டும் இந்த இன்றவல்ல உள்ள எல்லா X வாலிவுக்கும் F of X நுடைய வாலிவு வந்து இந்த இன்றவல்ல exist ஆகுனும் அதாது F of X நுடைய வாலிவு very close to எல்லா இருக்குனும் இப்போ நாம் இங்க இந்த graphல நமார் exist ஆகுதான் நாம் check பண்ணலாம் இப்படி மார்ப் பண்டும் நாம் இப்படி மார்ப் பண்ணலா இப்போது இங்கே உள்ள எல்லா X வால்லிவுக்கும் F of X நுடைய வால்லிவு எங்க வருது இந்த இன்றவல்ல existாகது அப்போம் F of X நுடைய limit எல்லன் சொல்லாம் எங்க C இக்கு right sideல அப்போம் C is X இன்றுந்த நம்பர் வந்து இந்த அர்த்தல உள்ள X வால்லிவு எல்லாமே C இக்கு right sideல் இந்த C approach பண்ணிது அப்போம் limit X tends to C plus 0 அப்படி நம் சொல்லலாம் C இக்கு right sideல் L அப்படின் இருக்கு, அப்போம் L இங்கரது F இன்னுடைய right side limit, C இக்கு right sideல உள்ள points கான limit இப்போம் இதை எப்படி நாம் denote பண்ணலாம் அப்படினா, C less than X less than C plus delta இந்த interval நாம் C இக்கு C plus delta உக்கு எடையில் உள்ள எல்லா X value வுக்கும் F of X minus L, அதாது F of X உக்கு L உக்கு உள்ள distance, அதுதான் நாம் மாடலாச் நாம் F of X minus L இங்கரும் இதனுடைய defined on a set S containing C, D is said to approach a number L இந்த F வந்து L approach பண்ணதுன் சொல்லலாம் எப்போ as X approaches C from the right right side இல்ல X வந்து என்ன பண்ணது C approach பண்ணனோ பண்ணும் ஒடுது F வந்து என்னது L approach பண்ணது அப்படி நம்ம சொல்லலாம் எப்போ சொல்லலாம் அப்படினா if given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that C less than X less than C plus delta implies F of X small less of F of X minus L is less than epsilon. இதுதான் diagram லாம் உங்களுக்கு explain மன்ன. இது சிம்பலா எப்படி நம்ம சிம்பல் சான் நம்ம சொல்லலாம். எப்படி சொல்லலாம் அப்படினா limit X tends to C plus 0 F of X is equal to L. இப்படி note பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா F of C plus 0. அதாது C இக்கு right side இல்லிருந்து X C approach பண்ணுதில்லையா C இவிடம் பெரிசா பெரியாவுள்ள பெரிசாவுள்ள எல்லா X value வுக்கும் அதாது X tends to C F of X is equal to L அப்படின் நம்மான் ஒன்று நோட் பண்ணலாம் இப்போ C இன்ற போய்ண்டில் F define பண்ணிலினாக குட இந்த definition வந்து உங்களுக்கு சாட்டிஸ்வியாகும் C இக்கு right sideல் உள்ள போய்ண்டில் மட்டும் F define பண்ணிட்டு C இப்போ, 
இங்கே சி வந்து லெஃப்ட் சைட் லிமிட்டுங்கிறதுனால சி எக்ஸை வந்து சி அப்ரோச் பண்ணும்போது சிக்கு லெஃப்ட் சைட்லேருந்து எக்ஸை வந்து சி அப்ரோச் பண்ணும் அதனால் நம்ம இங்கே என்ன என்ன செட்டு சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பி கமா சி அப்படிங்கிற இந்த இன்ட்ரவலை கிவன் செட் கண்டெயின் பண்ணியிருக்கிறதா நம்ம அசூம் பண்ணிக்கிறோம் தென் இஸ் செட்டு டு அப்ரோச் ஏ நம்பர் எல் ஆஸ் எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் சி ஃப்ரம் லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து எக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது சி அப்ரோச் பண்ணும்போது எஃப் வந்து எல் அப்ரோச் பண்ணுதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் எப்போ சொல்லலாம் அப்படின்னா இஃப் கிவன் எஃப் செலான் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ டெல்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ சச் தட் சி மைனஸ் டெல்டா லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் சி இம்ப்ளைஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எல் லெஸ் தென் எஃப் செலான் முன்னாடி நம்ம இங்கே எப்படி பார்த்தோம் ரைட் சைட் லிமிட்டஸ் லிமிட்டில் சி லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் சி ப்ளஸ் டெல்டா அப்படின்னு பார்த்தோம் அதாவது சியிலேருந்து சி ப்ளஸ் டெல்டான்னு ஒரு பாயிண்ட் அதாவது டெல்டான் ஒரு பாசிட்டிவ் குவாலிட்டி எடுத்து எப்சலானுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக தென் சி லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் சி ப்ளஸ் டெல்டா இந்த இன்ட்ரவலில் உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ எதுக்கு க்ளோஸராக இருக்கும் எல்லுக்கு க்ளோஸராக இருக்கும்னு நம்ம சொன்னோம் அதுதான் ரைட் சைட் லிமிட்டுன்னு சொன்னோம் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிக்கு லெஃப்ட் சைடில் சி மைனஸ் டெல்டா லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் சி இந்த இன்ட்ரவலில் உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ க்ளோஸர் டு எல் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா தென் எல்லுங்கிறது எனது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய லெஃப்ட் சைட் லிமிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கவனிங்க இதை கிராஃப்லாம் நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் சீன்ற பாயிண்ட்டை நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சி மைனஸ் டெல்டா எங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இங்கே இப்போ இந்த இன்ட்ரவலில் உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ வந்து எங்கே வருது எல் மைனஸ் எப்சலாம் அண்ட் எல் ப்ளஸ் எப்சலாங்கிற இந்த இன்ட்ரவலுக்குள்ளே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது தேர்ஃபோர் எல்லுங்கிறது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய லிமிட் சீன்ற சீன்ற அந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் சரிங்களா அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு சி மைனஸ் ஜீரோ ஏன்னா சிக்கு லெஃப்ட் சைடு அதனால் எக்ஸ் டென்ஸ் டு சி மைனஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு நம்ம சொல்லலாம் எல் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய லிமிட் சிக்கு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் சி மைனஸ் டெல்டா லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் சி அப்போது C மைனஸ் டெல்டாலேருந்து சி வரைக்கும் உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எல்லினுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் எல்லுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து லெஸ் தென் எஃப்ஸ்லானாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எல்லுக்கு க்ளோஸராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அதுதான் நம்ம இங்கே டெஃபினேஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் தென் சிம்பிள்ஸில் எப்படி நம்ம அதை டினோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி மைனஸ் ஜீரோ லெஃப்ட் சைட் லிமிட் அப்படிங்கிறதுனால என்னது சி மைனஸ் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணுறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் அப்படி இல்லைன்னா எப்படி சொல்லலாம் எஃப் ஆஃப் சி மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு எல்னு நம்ம டினோட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி எக்ஸ் லெஸ் தென் சி இந்த இடத்துல சிக்கு லெஃப்ட் சைட் அப்படிங்கிறதுனால எக்ஸ் வந்து சியை விட சின்ன வேல்யூவாக இருக்கும் தேர் ஃபார் எக்ஸ் லெஸ் தென் சி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ தான் நம்ம ரைட் சைட் லிமிட் லெஃப்ட் சைட் லிமிட்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா டெஃபினேஷன் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் லெட் எஃபி த ஃபங்க்ஷன் டிஃபைண்ட் ஆன் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ அதாவது ஆர்ன்ற ஏழு நம்பர் சொசத்தில் ஜீரோவை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் உள்ள செட்டை கன்சிடர் பண்ணுறோம் பை செட்டிங் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் அப்போ எஃப்ன்ற அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எதில் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஆர் மைனஸ் ஜீரோவில் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அதாவது ஜீரோ இல்லாமல் மற்ற பாயிண்ட்டில் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க வென் எவர் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு கொடுத்துட்டோம் இங்கே நெக்ஸ்ட் தென் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணலாம் கவனிங்க இப்போ இங்கே ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோனா என்ன இருக்கும் நம்ம டெஃபினேஷன் பார்க்கும்போது என்ன பார்த்தோம் எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா சின்ற பாயிண்ட்டை பொறுத்து எஃப் ஆஃப் எஃபினுடைய ரைட் சைட் லிமிட் அதை வந்து நம்ம எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னோம் இங்கே சிங்கிறது ஜீரோ அப்போ ஜீரோன்ற பாயிண்ட்டில் எஃபினுடைய ரைட் சைட் லிமிட் நமக்கு ஒன்று அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தென் அடுத்து இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறோம் எஃப் ஆஃப் சி மைனஸ் ஜீரோன்னு நம்ம டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் சீன்ற பாயிண்ட்டை பொறுத்த லெஃப்ட் சைட் லிமிட்டு நம்ம சொன்னோம் இது இப்போ சிங்கிறது இங்கே ஜீரோ அப்போ ஜீரோன்ற பாயிண்ட்டை பொறுத்த லெஃப்ட் சைட் லிமிட் வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்
அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் இதனுடைய வேல்யூ என்ன வருது உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம எப்படி மாற்றி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இப்போ நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிற எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ ஒன் ஒன்று தென் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ அப்போ இதை வந்து நம்ம கிராஃபாக மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி நோட் பண்ணலாம் எவனிங்க இந்த லைன் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸை குறிக்குது இந்த லைன் வந்து எக்ஸை குறிக்குது இல்லையா இப்போ இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இப்போ ஜீரோவை விட அதிகமாக உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு இருக்குது இங்கே ஒன்றுன்ற பாயிண்ட்டை நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணல ஒன்று விட அதிகமாக உள்ள எல்லா பாயிண்ட்லேயுமே எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ என்னவா இருக்குது இந்த லைனாக இருக்கும் சரியா அதுவே ஜீரோன்ற பாயிண்ட்டை விட சின்ன வேல்யூ எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கும்பொழுது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ என்னவா இருக்குது மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன்று ஜீரோங்கிற பாயிண்ட்டில் எஃப் நம்ம டிஃபைன் பண்ணல ஜீரோ விட சின்னதாக உள்ள பாயிண்ட்டில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அதனால தான் நம்ம இப்படி மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா ஓவல் ஷேப்பில் இப்போ இது வந்து என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் இதனுடைய கர்வ் இது இந்த லைன் ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் அதே போல் இங்கேயும் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் நமக்கு கிடைக்குது ஓகேவா இப்போ அதனுடைய லிமிட் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிவன் எப்சிலாம் இப்போ எப்சிலான்னு ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் எப்சிலான் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ டேர் எக்ஸிஸ்ட் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்க என்ன பண்ண முடியும் டெல்டான்னு ஒரு நம்ம பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும் டெல்டாவை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் எப்சிலானே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சச் தேட் ஜீரோ லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் டெல்டா ஜீரோ ப்ளஸ் டெல்டா சி ப்ளஸ் டெல்டான்னு நம்ம போடுவோம் ஜீரோ ப்ளஸ் டெல்டா நம்ம இங்கே போட்டோம்னா அதனுடைய வேல்யூ டெல்டா தான் இப்போ ஜீரோ லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் டெல்டா இம்ப்ளைஸ் மால்னஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னினுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ ஜீரோவை விட அதிகமாக இருக்கும் பொழுது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ ஒன்று அப்போ நம்ம இங்கே ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணோம்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் என்ன ஆகும் நமக்கு ஜீரோன்னு இருக்கும் இட்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் எப்சிலான் நம்ம எப்சிலான் ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி தானே சூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ கண்டிப்பாக அது ஜீரோ விட பெரிய வேல்யூவாக இருக்கும் தேர் ஃபோர் ஜீரோ இஸ் லெஸ் தென் எப்சிலான் அப்போது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லலாம் நம்ம ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை எப்படி டிவோட் பண்ணலாம் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லலாம் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதே போல் நம்ம லெஃப்ட் சைட் லிமிட் பார்ப்போம் இப்போ கிவன் எப்சிலான் கிட்ட தான் ஜீரோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் டெல்டா ஈக்குவல் டு எப்சிலான் சச் தட் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் டெல்டா அப்படின்னு போடுவோம் ஜீரோ மைனஸ் டெல்டாவை நம்ம எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் டெல்டானே நம்ம நோட் பண்ணலாம் மைனஸ் டெல்டா லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ இம்ப்ளைஸ் மால்னஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு மைனஸ் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் பாருங்கள் எக்ஸு வந்து ஜீரோ விட சின்னதாக இருக்கும்போது இந்த இன்டர்வலில் உள்ள எல்லா வேல்யூவுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஒன்றுன் இருக்குது அப்போ நம்ம இங்கே மைனஸ் ஒனில் தான் நம்ம லிமிட் போடுறோம் சரிங்களா இப்போ வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு இருக்குது மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன்று நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு ஆகும் இது இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆகும் இட்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் எப்சிலான் தேர் ஃபோர் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ சி மைனஸ் ஜீரோன்னு எழுதுவோம் அதை ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோன்னு இங்கே நம்ம நோட் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஜீரோன்ற அந்த பாயிண்ட்டில் தான் நம்ம பாயிண்ட்டை பொறுத்த எஃப்னுடைய லெஃப்ட் சைட் லிமிட் பார்க்குறோம் இதனுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் நமக்கு இங்கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது மைனஸ் ஒன்னை பொறுத்து தான் நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஒன் தேர் ஃபோர் இதை எப்படியும் எழுதலாம் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது தான் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஒன்று எஃப் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான லெஃப்ட் ரைட் சைட் அண்ட் லெஃப்